attaque tout de suite avec notre... Une interview euh, 6 minutes, c'est ça que vous dites Les ouais. Meridian Brothers et Bliss nous, nous a rejoints au, au croisement de Kraftwerk et du folklore rural colombien. Les Meridian Brothers sont un de ces projets euh, d'Eblis Alvarez, un, un projet euh, plutôt particulier. Musicien et poète touche à tout de Bogota, actif dans le rock, la cumbia, le dub, le classique. Meridian Brothers existe depuis 1998 et Desperanza, son premier disque distribué à l'international, est en fait le quatrième. Guitare Soukou, c'est orgue archaïque, se marie sur le fond de futurisme naïf pendant qu'Alvarez débite d'une voix mécanique de cruel petit texte surréaliste. Alors, euh, vous avez fait le, le conservatoire national euh, en Colombie. Vous avez, reçu, euh, vous avez vécu dans les années 2000 au Danemark et, et êtes devenu compositeur de musique classique et contemporaine. Euh, comment vit... Euh, oui. Can you, uh, Mm, well, um, we have been like uh, involved in in different uh, movements in in in, uh, in Bogota, the city where we come from, um, and then uh, we are used to follow different academies of music. Um, we just chose, or I chose, the classical music path, uh, but it's not the only path which all the musicians follow, and is not necessary the path that you have to you know be in. We just choose an education and then try to do our local music in Bogota. Then my experience in Denmark was um, the learning of uh, all kinds of electronic uh, tools to develop uh, the language of, of this Bogotan style we, we actually begun with uh, for several years ago. Alors oui, oui à Bogota, ils avaient beaucoup d'implications dans différents mouvements, dans différents groupes. Euh, au conservatoire, lui, il a choisi la musique classique, mais ce n'était pas du tout imposé, ce n'était pas obligatoire. Il y a beaucoup de groupes qui ne choisissent pas ce chemin. Euh, lui, il a voulu vraiment faire une musique colombienne, mais influencée par la musique classique et réciproquement. Et après, au Danemark, il y a une étape supplémentaire, c'est qu'ils ont appris à utiliser tous les, tous les instruments électroniques et encore une fois, adapter. Euh, le son de Bogota euh, à euh, la musique électronique qu'il a découverte là-bas. Et, et comment s'est passée euh, le, la période, euh, ces années où vous avez travaillé euh, pour la musique euh, explain, sérieuse, uh, voire savante Yeah, I, I think it, it's the same work we do with this, uh, I mean, I just put quotes, serious music. Um, we, we just take, like, all the musics are, uh, are the same. We, we, we just don't uh, divide, you know, because in, in Colombia we don't have uh, actually boundaries between genres. We just uh, play music and since there is not a clear infrastructure of 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 you know like a certain genre, genre of music like like jazz or like classical music everything we take it you know in this serious way so it is not that we divide the music between serious and and uh, jazz music or so um, our experience is as i said before nearly the same Uh, we just use all these ideas or this um, stuff we get from the education, from the environment, in order to apply to the to the music we compose. Alors, il n'y a pas de différence en fait entre les différents styles. Il y a, oui, il y a une musique sérieuse, mais toutes les musiques sont sérieuses en fait. Il euh, n'y a pas de différence, euh, pas de limite entre les genres, euh, que ce soit du jazz, la musique de chambre, la musique classique ou n'importe quel autre euh, style. Euh, tout est fait sérieusement. Euh, ils n'essayent pas de, faire, de créer des divisions entre les genres. Euh, mais par contre, après, une fois qu'il y a les idées pour créer, pour composer, il euh, y a pas de, il y a vraiment une influence de l'environnement et l'idée est appliquée aux au genres qui sont en train de jouer à ce moment-là, en fait. Oui, puis la pop et, et, et plus généralement euh, les musiques populaires ont toujours été présentes chez chez Eblis Alvarez parce que les Meridian Brothers, ça date de 98. C'est quoi le, le la jeunesse de ce projet-là? Um, Meridian Brothers uh, um, actually uh, is like the like uh, in a personal way my first experiments with uh, what I call popular music, not pop music, just popular music in the sense that uh, I wanted to do songs, you know, like sang songs. So um, 
then uh, I realized that I could I could actually uh, put all kinds of influences and styles in this like song mood that Meridian Brothers uh, begun with. So um, so yeah, actually um, it begun since there are songs people said or people try to classify it within like the pop genre but actually I didn't mean to do that I just put all the influences I had before like as I said before also the classical music the jazz environment and so Alors plutôt que pop c'est vraiment populaire euh, au sens euh, propre euh, du terme pour la musique qu'il a envie de jouer il euh, y a un moment en fait où euh, après toutes ses expériences euh, conservatoires notamment il a voulu faire des chansons avec un format un peu plus réduit il a voulu chanter des chansons euh, et puis finalement les influences se sont imposées d'elles-mêmes les styles se sont imposés d'eux-mêmes et puis il y a eu des atmosphères euh, qui ont été créées par les chansons et finalement euh, on pas de dire que ça appartient à la musique pop, mais c'était pas l'intention euh, de faire de la pop musique par rapport à ce qu'il faisait avant en fait. Les genres se sont imposés, ils sont toujours là, notamment le jazz, les influences comme ça, mais il n'y euh, a pas eu euh, une réflexion approfondie sur ça, ça s'est imposé un peu euh, par rapport à toutes les, tout ce qu'ils avaient euh, engrangé avant comme influence. Vous avez dit dans une interview des vrais aux Inrocs que le point de départ c'est le rire. J'ai écouté ce que je faisais, j'ai ri. C'est comme ça que vous savez que un morceau est bon. C'est quoi ce rire exactement Well, I'm I'm um, I'm particularly um, focused on cartooning the sound. So yeah, I think it's maybe because, um, like uh, me as a composer, come um, from this background, this like a com conservatory background, and we don't have that in 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 Bogota in a clear way. So. Um, I think this is just like uh, my own taste. Uh, I applied all these techniques and sounds and uh, lyrics, but actually I just pass it through a filter, like a cartoon filter. So this is I, I actually this is what I'm actually meaning in this uh, in this interview and in this article. I just pass everything through the filter of cartoon, and then just put it and print it. Alors c'est une réaction personnelle au départ euh, à vraiment le côté quotidien qui peut ressortir. Euh, alors, il y a une influence de, des cartoons, alors c'est la bande dessinée comique ou que ce soit du dessin animé. Euh, et notamment en tant que compositeur avec son expérience et son, son, son vécu euh, au conservatoire à Bogota, euh, il a fallu un peu imposer euh, son, son, son propre genre et ses propres goûts, euh, imposer des techniques aux chansons pour euh, définir leur son, définir leur territoire. Mais après, il passe ça par un filtre. Et c'est le, le, le filtre justement humoristique un peu du cartoon de, uni, de cet univers-là. Et il faut que ça passe par ça avant d'être euh, validé euh, pour, que ce puisse, pour que les morceaux soient terminés. Et ça vient de, de là aussi, les, les, les thèmes des chansons, de ce, cet univers cartoonesque. Euh, on pense aux zombies qui pourchassent, pourchassent des vautours heureux, les extraterrestres. Tout ça, ça vient de cet univers-là, de, de, des cartoons Yeah, yeah, I think I think so. And um, uh, but there is there is also another background. It's not a general. It's not our general background. It's also kind of um, a disguised uh, reality we live in Colombia. Um, well, I'm um, I'm not meaning to do like protesting protest music, or I'm not meaning to to put or to be in a political context in the music that I composed, but. Um, Certainly, I have uh, some critics uh, of the background and the environment that we grew up within in, in Bogota and in Colombia, uh, because it's actually something very shocking, very it's something very disturbing to I don't know to the, to your r daily reality. So um, the cartoon is also a tool to disguise all this crude and nasty reality we live. In, uh, in Bogota, in the political context, in the social context, uh, it's very difficult to 
to pass by all those um, news, all those uh, facts that actually occurred every day in our daily life in Bogota. Il y a un côté plus sérieux au cartoon quand même. Euh, C'est la réalité euh, colombienne en fait. C'est pas un chanteur contestataire, il n'est il pas impliqué euh, politiquement, mais il y a quand même un environnement euh, dans lequel ils ont grandi, euh, dont, dont ils ne peuvent pas se défaire. Euh, toute une réalité sociale et politique qui est souvent euh, assez crue, euh, difficile et, et pas facile à voir. Euh, euh, donc finalement, cet univers car de cartoon, euh, cartoonesque, c'est ce qui leur permet euh, de parler de la réalité de façon, euh, pas de façon directe, mais quand même que de faire comprendre que c'est là. Il y a des faits qui s'imposent à eux euh, dans le quotidien euh, et qui permettent de critiquer finalement cet environnement dangereux et violent dans lequel ils ont grandi. Et ils sont nombreux, ces, ces artistes, euh, à euh, travailler sur ce, cette façon de, de voir le monde. Euh, ça, ça ressemble à quoi la scène indé euh, alternative à Bogota aujourd'hui Mm, well, I think uh, we have uh, all sorts of, of artists, both the ones who doesn't care about anything or, or you know, just do their own art, um, trying to be just uh, global or Western. There are some like me that uncover or or these guys the the, the like the speech of. Well, I, I, I won't see political, I just, I just try to criticize, in a way, uh, the system. And there are also some other artists that go very deep into protest and, and actually uh, that have uh, like a deep critique on the system. Um, what, what is common is like the reality. It, it's there, uh, we feel it, uh, we see it in the different uh, media and social networks and uh, it's something that actually lives in in our country so yeah alors il, il a établi en fait une sorte de hiérarchie entre les, les artistes il y, a, il y a des artistes de tout genre à Bogota euh, il y a ceux qui essayent euh, de faire leur propre art sans se, vraiment se mêler de la, de la vie politique euh, il y a ceux qui vont faire une espèce de musique mondialisée euh, occidentalisée euh, qui euh, n'a pas forcément euh, de, de teinture euh, politique euh, il y a ceux qui comme lui avancent masqués mais qui critiquent quand même la société et puis il y a ceux qui vont vraiment s'investir euh, et protester euh, et tous ces artistes-là ont quand même en commun de vivre au quotidien euh, dans cette violence et cet euh, univers un peu oppressant, de le voir et de le ressentir. Donc finalement, ça ressort forcément euh, quelque part dans la musique.